আমি এটা আজি পড়ব পড়া কবিতাটার নাম হল কি প্রশস্তি প্রথম এবার মাতি দুবার আরম্ভিতে মানে হুম প্রশস্তি কবিতা তো তাই বুঝাই যাম আর কবিতাটোর কবিতাটোর লেখক হল রঘুনাথ চৌধুরী মন করবা কিতাপত চাই যাব তোমাকে উখার কুমকুম রাগে রঞ্জিলে বহুধা দশদিক উদ্ভাসিত করে নব কিশলয় দলে সামর ঢলাই প্রকৃতিক আনিলা হাতরি করি চিত্রহারী যত ফুল্ল কুসুমর আনন্দ প্রাণ তলমল মন্দির উপেক্ষিত রবা ফুল দিছে যাচ্ছে প্রেম পরিম উঠে তরু হিরে হিরে বন বিহঙ্গর ছন্দ করা সুমধুর দান জলস্থল অন্তরিক্ষ সকলতে যেন দেবতার মহা অভিযান পরিদিন্ন জরাদিন্ন পুঞ্জীভূত ক্লেপ হে হল মহাকাল রাত্রি উঠা হে ঋত্বিক ধ্যানী অমৃতর পুত্র উঠা যত মুক্তি পথযাত্রী মোহন কৃষক পেনু অনাহত সন্দেহ গাই মহামহিমর গান মোহ তন্দ্রাল সতেজি উঠা ভক্তবৃন্দ সুন্দরের পরা রুদ্ধা রঘুনাথ চৌধুরী এই কবিতাটি প্রকৃতির বর্ণনা করেছে লগতে কি কে সুন্দর বর্ণনা অর্থাৎ ঈশ্বর বর্ণনা করেছে এটা দুটা ধারা লোকছে যে রাতপুয়ার আমার পৃথিবী যে সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্যর কথা কে আর ঈশ্বর কথা কে এই পাঠ রঘু চৌধুরী সম্পর্কে তোমাদের নিশ্চয় জানা তথাপি ইয়াতে রঘু চৌধুরীর কবি পরিচয়টা দাঙি ধরেছে এই কবি পরিচয়ট মানে মাতি দিছো বারে এবার বর্তমান নলবাই জেলার মুকালমার ওসর লাউপাড়া গাঁত কবি চৌধুরীর জন্ম তার পিতৃ নাম ভোলানাথ চৌধুরী সরুতেই ভরিত দুঃখ পাই চিরদিনের কারণে ভরি ভুঁয়া ঘর অসুবিধার কারণে সম্পর্কীয় ককায়ত শুনে শিশু রঘুনাথ চৌধুরী গুয়াহী লো আহে ইয়াত বিদ্যালয়ত নাম ভর্তি করে দিয়ে অষ্টম শ্রেণীলেক পড়ি শিক্ষকর কঠোর শাসনের পর বিদ্যালয় যাবলে এই দিয়ে ঘরতে সংস্কৃত আর বাংলা কাব্য সাহিত্য অধ্যয়ন করলে ল পিছত কেবছরমান শিক্ষকতা করে এরি পেলায় শেষত খেতি বাতি করবলে ল আর তারে সাহিত্য সেবাও করে থাকে গুয়াহীর পর প্রকাশিত জোনাকি কাকতর সহকারী সম্পাদক আর ময়না জয়ন্তী পুরভি নামের আলোচনী সম্পাদক আছে চৌধুরী জোনাকি কাকতের কবিতা লিখলে আরম্ভ করে আর আলোচনী বাহী আদি তো বহুত কবিতা প্রকাশ পায় প্রথম স্তর লিখিত কবিতা বর সাদুরি এখন উনিশ দশ সনত পুথি সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে ইয়ার পিছত ক্রমে কেটেকি উনিশ ওঠেরো সনত কার বালা উনিশ তেইশ দৈহিক তরা উনিশ একত্রিশ নবমল্লিকা উনিশ আঠাবন্ন আর মরণত কালত মনায় গুড়ি কবিতা তথা পছতিয়া নামের গল্পর পুথি প্রকাশ পায় চরাইক বিষয়বস্তু হিসাবে লো বহুত কবিতা লিখিছিল বিয়েকি কবি আখ্যা দিয়া হয়েছে উনিশ পঁয়ত্রিশ সনত তেজপুর জনস্থিত সাহিত্য সভার অধিবেশনের সভাপতি আছে এটা এইখানে রঘুনাথ চৌধুরীর বিষয়ে আমি জ্ঞাত হওয়া তো আমার ভাল আর রঘুনাথ চৌধুরীর বিশেষকে কি কবি বলে কোয়া হয় বিয়েকি কবি বলে কোয়া হয় বিয়েকি কবি বলে কিয় কোয়া হয় তো যা লিখনি আছে যা কবিতা আছে বা লিখনিবিল বেশিরভাগতে কি হোক লো লিখেছিল চরাইক লো লিখেছিল আর চরাইক লো লিখিছিল বিয়েকি কবি বলে গোটেতে পরিস্থিতি আছে বা আসিল আর তো বিশেষ কথা গোটেখিনি কলে কি কি লিখিছে সেইখিনি কলে এইখিন হতে এক নম্বর দুই নম্বরের কোয়েশন আগে সাহিত্য ভার সভাপতি আসলে তেজপুর যখন অধিবেশন হয়েছিল সেই অধিবেশন সভাপতি আসে এই প্রশস্তি কবিতাটত সেই প্রশস্তি কবিতাটত দুটা কথা কে এটা হল প্রকৃতির সুন্দর বর্ণনা দাঙি ধরেছে দ্বিতীয়তে সুন্দর অর্থাৎ ভগবানের আরাধনা করেছে এর প্রশস্তি শব্দটোর অর্থ হল কি আমি প্রশস্তি বলে কোয়ার প্রথম কথা হল কি প্রশস্তি মানে প্রশস্তি মানে হল আরাধনা বা গুণানী কীর্তন কার আরাধনা করেছে ভগবানের আরাধনা করেছে ঈশ্বরের আরাধনা করেছে আর কার জড়িয়ে কে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার লগে এটি রাতপুয়ার সময় আমার প্রকৃতির যে সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্যর ঈশ্বর আরাধনা করেছে বা গুণানী কীর্তন করেছে কি বলে কোয়া হয় রোমান্টিক কবি বলে কোয়া হয় এই রোমান্টিক কবি বলে কোয়ার রোমান্টিক কবি 
এটা বিশেষ লক্ষণ কেটামান আছে সেইকিটা হল কল্পনা প্রবণতা থাকি লাগে এটা এই কবিতাটার মাঝে কল্পনা করেছিল যে পৃথিবী সেই সময় কি আছে বা ঈশ্বর কি আছে বা সুন্দর কি ধরনের আছে তো মনত সেই কল্পনাটা জাগি উঠিছিল প্রকৃতি প্রীতি রোমান্টিক যা কবি আছে সেই কবিতাবিল প্রকৃতি প্রীতি তার মানে প্রকৃতির প্রতি ভাল পাওয়া থাকি লাগে প্রকৃতির যা কথা সেই কথাবিল মনলেক যেটা এই প্রকৃতির কথাবিল মনলেক প্রকৃতির সৌন্দর্য হব প্রকৃতি বলে কলে আমায় কাক বুঝাও পাহাড় পর্বত নদ নদী গছ গছনি এইবিল প্রকৃতির সমলে এইবিলা নয় না অতীত প্রীতি অতীত প্রীতি মানে অতীতের উপর এটা ধারণা থাকি লাগে কল্পনা করব লাগলে অতীত কল্পনা করব সেই অতীতের উপর ভিত্তি করে কি করব লাগবে বাস্তব রূপায়ণ করব লাগবে আক এই বর্তমানের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের কথা আমার নতুন প্রজন্মক দিব লাগিব। আর এই কথাবিল এই কবিতাটার মাজ আমি পাম থাকবো লাগবে কি আর প্রেম আর সৌন্দর্য রোমান্টিক কবিবিল আর একটা বিশেষ গুণ হল কি প্রেম আর সৌন্দর্য মনত প্রেমের ভাব থাকি লাগবে মরমর ভাব থাকি লাগবে আর সৌন্দর্য যদি আমি যি সৌন্দর্য দেখলে ভাল পাও সেই সৌন্দর্য বোধ তো থাকি লাগবে যে তোমালে ধরা কোনোফালে গে আছে গে থাকতে এখন থাকতে এখন পাহাড়তে ধরা ভৈরবকুণ্ড ফালে গেছে ভৈরবকুণ্ড ফালে যাওতে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার লগে তোমালোকর মনত কি হব সেই সৌন্দর্যটে নাচি উঠিব লাগবে তার মানে গেছো মানে পাহাড় দেখি পর্বত দেখি বা এখানে নদ নদী দেখা পাইছো গছ গছনি দেখা পাইছো তো তোমালোকর মনত যদি একটা নতুন চিন্তা এটা যদি নাহে বা নতুন ভাবনা এটা যদি নাহে তো সৌন্দর্য তো তোমালোকর উপলব্ধি নহব বা সৌন্দর্যটোর উপর তোমালোকর যদি জ্ঞান সেই জ্ঞানটা নাহ গতি এজন রোমান্টিক কবি হব লাগে একটা রোমান্টিক ব্যক্তি হব লাগে কি লাগবে প্রেম আর সৌন্দর্যর উপর জ্ঞান লাগবে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি কেনকা এখন যে একটা আচরি ধরনের দৃষ্টি যে ধরা রাতপা ধুয়া কেটামান ফুল ফুলি আছে বাকিছে এখন এই ফুলি থাকা ফুল কেটার উপর একটা ভমরা গিয়ে উড়ি ফুলের রেণু খাই আছে বা ফুলের মৌ খাই আছে বা চরাই এটা পরিপূর্ণ ফুলের মৌ খাই আছে বা মৌয়ে আসে গুনগুনাই ফুলের উপর পরি আছে এই যে একটা বিস্ময়কর কথা সেই কথাটাও তোমালোকর মনলেক ধারণা আগে হে এই যে রোমান্টিক ধারণাটো মানুষের মনত প্রকট হব আর সেই রোমান্টিক ধারণা একটা নতুন সৃষ্টি করার কারণে সহায় করব আর এই কথাটো আমি এই কবিতাটার মাজে আমি দেখি পাম যে রঘুনাথ চৌধুরী আসিল আর রঘুনাথ চৌধুরী সেই বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিরে আমার নতুনবিল নতুন প্রজন্ম আমি যদি আছে সেই সকল প্রকৃতির সেই যা রে রূপ সৌন্দর্যবিল যত্ন করেছিল তারপরে আসলে বাস্তব সত্যর উপর জ্ঞান থাকি লাগে যে মানে বাস্তবত কি করছো কেন ধরনের মানে আগবাড়ি এই যে আমি এটা পড়বর কারণে আছো কি হওয়ার কারণে পড়বর কারণে আছো যে আমি নিজক এজন সু ব্যক্তি করে সু ব্যক্তি করে তুলব কারণে আমি আছো এই হল আমার বাস্তব চিন্তা কল্পনাটো বেলে কথা যে আমি আগলকে কি হম যে এজন আমি ডর মানু হম কোনোবাজন হয়তো আমি চিকিৎসক হম কোনোবাজন ইঞ্জিনিয়ার হম কোনোবাজন প্রফেসার হম কোনোবাজন একজন ডর এ সি এস অফিসার হম বা আই এস অফিসার হম বা বিভিন্ন ধরনের আমার সেয়া হল কল্পনা কিন্তু বাস্তবত হল কি আমি যে পড়ি আসো এ হল আমার বাস্তব আর এই বাস্তব কথাখিন ওপরতে নির্ভর করে আমার কল্পনা আমি কি করব ভবিষ্যত গড়ে তুলব এই কথাখিন রোমান্টিক সিজিমত আছে এখানে দ্বিতীয়তে হল বিমুখিতা আর সৃষ্টির রহস্য যে আমার এই সৃষ্টির রহস্য আমার এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডন কেন সৃষ্টি হয়েছে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডন কোনে চলাই আছে এটা একটা সাংঘাতিক রহস্য এটা এই রহস্যর উপর আমার রোমান্টিক যাব কবি সেইবিল এইবিল উপর একটা চিন্তা থাকে যে সেইটো কেন প্রকাশ করে মানুষের মাজলে লো পড়ে পৃথিবী সৃষ্টি হল রাতে হওয়া রোদ দিলে আকো দুপুরিয়া সেই রোদ তো প্রখর হল আকো আবেলিরগে সেই রোদ তো নোহা হয়ে গেল সন্ধ্যা হওয়ার লগে আকো পোহর নোহা হল নিশা নামি আগে এই যে রহস্য এটা সৃষ্টি সেই রহস্যর মাজত কি আছে সেই কথাখিন উপলব্ধি করবো লাগবে আর তো উপলব্ধির জড়িয়ে সেই উপলব্ধি করা কথাখিন কি করব আমার মাজলেক লো আহব কি হওয়ার জড়িয়ে কবিতার জড়িয়ে আর অতীন্যবাদ অতীন্যবাদর মানে একটা ধারণা অতীন্যবাদ মানে হল কি এটা এই কবিতাটা সুন্দর কথা কে আমি যেটা পাঠ করল যেটা আমি গম পাইছো যে সুন্দর আরাধনা করেছে বা সুন্দর গুণানুকীর্তন করেছে কিন্তু অতীন্যবাদের কি হল কি ইন্দ্রিয় হল কি আমি মানে ইন্দ্রিয় বলে কলে আমি কেটা ইন্দ্রিয় বুঝো আমি ইন্দ্রিয় বলে কলে কেটা আমার ইন্দ্রিয় আছে মানে আগতে কোথাও তোমাদের ক্লাস 
অর্থাৎ যি অঙ্গরে বা যি শক্তিরে আমি বিষয়বস্তু উপলব্ধি করব পাকে ইন্দ্রিয় বলে কয় যে আমার প্রথম হল কি পাঁচবিধ ইন্দ্রিয় আছে টোটেল আমার মুট ইন্দ্রিয় হল আমার চৈধ্যটা এটা প্রথম আমার হল কি ইন্দ্রিয়বিল ভাগ করেছে কেন কমন ইন্দ্রিয় জ্ঞান ইন্দ্রিয় আর অন্ত ইন্দ্রিয় এই ধরনের ভাগ করেছে এটা ইন্দ্রিয় যে কমন ইন্দ্রিয় যে হাত ভরি মলত্তার মূত্রতা আর বাঘ ইন্দ্রিয় এইকিটা হল আমার কি ইন্দ্রিয় কমন ইন্দ্রিয় এইকিটার জড়িয়ে আমি কাম করো আর জ্ঞান ইন্দ্রিয় হল কি চকু কান না জীবা চাল এইবিলাক আমি উপলব্ধি করো চকুরে আমি দেখো কানের শুনো জীবারে আমি সাত পাও চালের আমি স্পর্শটো অনুভব করো ঠিক তেন সেইবিল হল জ্ঞান ইন্দ্রিয় আর কিছু ইন্দ্রিয় আছে চারিটা ইন্দ্রিয় আছে এই চারিটা ইন্দ্রিয় হল কি মন বুদ্ধি চিত্ত আর অহংকার সেইকিটা হল আমার অন্তরের কথা এইকিটা আমার এজন মানুষের পয়া চৈধ্যটা ইন্দ্রিয় আমার লগত থাকা এইকিটা বলে আমি কব পড়ো কিন্তু অতীন্দ্রিয়টা হল কি তাক আমি উপলব্ধি করব নো তাক আমি চাবও নো কিন্তু সেইকিটা হল কি আমার অগোচর যে আমি ভগবানের যে চিন্তা সেই চিন্তাটা ভগবান বলে তো আমি কোনো দিন এখানে কোনো দেখা নাই কিন্তু আমি ভগবানক কি করব পড়ো অনুভব করব পড়ো নয় ভগবান আমি যদি অনুভব করব এই যে আমি অনুভব করব পড়ো সেইটি হল আমার অতীন্দ্রবা কেন আমি ভগবানক অনুভব করব গিয়ে অতীন্দ্রবাদর কথাও তো এই রোমান্টিক কবির জড়িত হয়ে আছে যে ইয়াতে তো সুন্দর কথা কে এই যে সুন্দর কথা কলে সুন্দর কথা কোয়ার লগে সুন্দর মানে কি হল ভগবানক বুঝাইছে আমি নেদেখা বস্তু এটা আমার মনলেকে কি ধরনের লি আহিব সেই অতীন্দ্রবাদর যদি ধারণাটা না থাকে হলে সেই কথাটো লিখনির মাজরে বাকি যাব পাঠক আছে পাঠক লোক লি আহিব নয় গতি সেই মানে চিন্তাটা থাকবো লাগবে রোমান্টিক কবিবিল হব না এইখিন কথা খেলে এইখানে অকমান মানে উপরঞ্চি কথা এখানে কই দিল তারপরে এটি আমার প্রশস্তি কবিতাট প্রশস্তি শব্দটোর অর্থ হল আমার আরাধনা করা বা গুণ বনওয়া বা প্রশংসা করা গতি আমি কার প্রশস্তি করি সেই কথা খেলে এটা আহিব উষার কুমকুম রাগে রং দিলে বসুরা দশদিক উদ্ভাসিত করে উষা মানে হল রাতপা কুমকুম রাগে মানে হল কি কুমকুম হল এনেক সামগ্রী যুক্ত সামগ্রী নেকি এই কাশ্মীরের এবিধ গুড়ি পদার্থর বনায় সেই কুমকুম সামগ্রীটি মানে হেন্দুরের নিচিনা বস্তু এটা সেইটা এটা তুলনা হে কে রাগ মানে হল কি আমার রাগ কাক বলে এই যে সঙ্গীতের আমার রাগর কথা কিছু আছে যে কি কি রাগ থাকিব কি থাকিব এনেকা ধরনের কিছু আমার আছে রাগ বলে কথা আমি কি বুঝি পাও এটা রাগরও আমি মানে আগর কোনবা পাঠত মানে কো রাগ কি বস্তু তো তোমালোক বরগীতত কিন্তু নাকি রাগর কথা কো যে রাগ আমার আসল কেই প্রকার রাগ ছয় প্রকার রাগ আছে যে ভৈরব রাগ মালক রাগ সারঙ্গ রাগ বসন্ত রাগ দীপক আর মেঘ রাগ এই রাগর জড়িয়ে আমি যা আমার সঙ্গীত যা সেই সঙ্গীতবিল মানুষের মাজত ধুনিয়াকে ফুলেলি সুরত যে গা যে ব্যবস্থা বা ফুলেলি সুরত শ্রবণ করা যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা এই রাগবিল জড়িয়ে হয়ে যায় গিয়ে উষার কুমকুম রাগে তার মানে রাগর তুলনা কে এটা ধুয়া সুরের উষার কুমকুম রাগে রঞ্জিলে বসুন্ধা রঞ্জিলে মানে হল কি রঙিন করলে বা পোহর করলে বসুন্ধা মানে হল পৃথিবী রাতে কি হয়ে যায় তোমালে রাতে হচ্ছে দেখা নাই পৃথিবী কেন দেখিছে নয় রাতে হচ্ছে একটা হেঙুল হাইতল বলার রং বলে কয় হেঙুল রং যুক্ত রঙে নাকি পৃথিবীন যেটা সূর্যটা ওলাই আসে দিগন্তর পর যেটা সূর্যটা ওলাই আসে আহার লগে কি হয়ে যায় একটা রঙিন ধরনের ধুয়া রং এটা আহে আর সেই রংটু কত পাও আমি সূর্যাস্তর সময় সেই হেঙুল রংটু পাও নয় আমি হেঙুল রংটু পাও কই যেটা সূর্যটা ক্রমান্বয়ে ওলাই আসে আহার লগে হয় পৃথিবী পোহর হয়ে আসে কম বেশি পরিমাণে লাহে লাহে আহি এই দোক মুকালির পর আমার কি হব পৃথিবী পোহর হয়ে যায় আর পৃথিবী পোহর হওয়ার লগে আমার যেটা দিক আছে দশদিক বলে কে পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ আর কি কিন্তু মানে আর কিন্তু নয় মানে পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ বায়ু অগ্নি ঈশান নৈরী ঊর্ধ অধ এই ধর তার মানে গোটেই পৃথিবী সেই সূর্যর পোহর আমার কি হয়েছে দশদিক মানে উদ্ভাসিত হয়ে যায় 
দেখি বলে ধুনিয়া হয়ে যায় তাকে কে নব কিশলে দলে সামর ধুলাই প্রকৃতি আনলে হাতরে কিশলে মানে হল কি এই যে সর সর পাতবিল যে ওলায় আমার ফুলের যদি কলি যা সেই কলিবিল কিশলে বলে কয় সেইবিল সামর ধুলাই সামর মানে হল সর সর দেখি নয় তোমালে এই যে পূজার সময় যে ধুনিয়াকে মানে চুরি পোহর নোমারে তৈরি করা এবিধ এ ধরনের বা দিন দিন লোক তার মানে কি হে আনে প্রকৃতির সেইদিন চর তো যেটা পূজা পাতল হলে আমার মানুষে লো আহে বা বিশিষ্ট মানুষ চরবিল আমার মানুষে আগবাই লো কিন্তু এই উষা এই সূর্য সেই পোহর কোনে আগবাই লো আহে এই ফুলি থাকা নতুন নতুন ফুলের কলিবিল লো আহে যেন চরে যে বা দি লো আহে সেই ফুলের কলিবিল যেন বা দি লোহে কিয় বা দি লোহে বলে কে যে সেই সময় একটা মৃদু বতা একটা বলে থাকে সেই মৃদু বতাবিল চরে যে বা দি থাকে ফুলবিল যে বা দি সেই উষার কিরণ তো রাতে সেই রঙিন কিরণ তো কিরণ মানে আগবাই লো আহে প্রকৃতি আনি আর সেই সময় সেই সময়খিন সেই সময়খিন প্রকৃতি বলে কে তার মানে আমি এটা সুন্দর বস্তু এটা আমি লো আসো আগবাই লো আসো সেই কথা যে পৃথিবী রাতে তো আন্ধার হয়ে আসিল সেই আন্ধার হয়ে থাকা পৃথিবী ধুয়া করবর কারণে কোনে আগবাই লো আছে ফুল গছ ফুলে থাকা সেই সর সর ফুলবিল যাকি কুহিপাত মেজি আছে সেইবিল সর নিচিন আগবাই লো আছে তোমালে এটা কথা মন কে রাতে সূর্য যে হেঙুলি রং আর সূর্যাস্তর যে হেঙুলি রং একে নিচিন দেখি কিন্তু কি থাকে দুটার মধ্যে পার্থক্য তো কি যে রাতে যদি রং সে কি হল কোয়া রাতে যদি সূর্য রং সে কি যদি হেঙুলি কিরণ তাত সদায় কি থাকে আশা থাকে আমার তাত যে দিনটির কারণে আমার আশা থাকে যে আমি দিনটু কি করি নকর ক্রমান্বয়ে আগবাড়ি আই থাকল পোহর আগবাড়ি আইল শেষত মধ্যাহ্ন হল অপরাহ্ন হল আকো এটা সময় গিয়ে সূর্যটি ডুব যাব আর সূর্যটি ডুব যাওতে তেতিয়া কি হয়ে যায় রং একে কিন্তু নিরাশার ভাব এটা আই যায় পার্থক্য হল কি সূর্যোদয়ের আমার আশা জড়িত আছে আর সূর্যাস্তর নিরাশা জড়িত কিন্তু সেই হল কি হওয়ার নিয়ম প্রকৃতি নিয়ম গোটেই প্রকৃতি এটা নিয়ম যে পূবত সূর্য উদয় হব পশ্চিম সূর্য অস্ত যাব আর এই যে রহস্য এই যে রোমান্টিক কবিবিল যে রহস্য সৃষ্টি রহস্য সেই তো কোনেও তো সূর্যটি ঘুরাই থাকা নাই যে নির্দিষ্ট সময় সূর্যটি উদয় হল আকো সূর্য তো ক্রমান্বয়ে উপরলে গুছি গেল সূর্য রোগ প্রখর হল আকো এটা মানে সূর্য মানে রোগ তো কম হল তার ক্রমান্বয়ে কমি কমি এটা সময় গই সূর্য অস্তাচল গিয়ে সূর্য ডুব গল এই কথাখি আমি কোনেও করা নাই আর এইটাই হল সৃষ্টির রহস্য কোনে করেছে এই কথাটা যদি আমার প্রশ্ন সদা হয় তো কব যে আমি অদৃশ্য এজন শক্তি করেছে আর সেই অদৃশ্য শক্তিজনক আমি সুন্দর বলে কো বা ভগবান বলে কো বা ঈশ্বর বলে কো বা সর্বশক্তিবান বলে আমি কো তারপরে কলে কি এইবিল আদরি লো অহার লগে কি হল কি হব তার মানে পরিবেশ কি হব সেই পরিবেশ তো রঘুনাথ চৌধুরীদেবের ক্রমান্বয়ে সেই পুয়ার পরিবেশ তো কই আছে পরিচিত হারে যত ক্ষুদ্র কুসুমর আনন্দ প্রাণ তন্ম এই পোহর তো আহার লগে যা ফুল আছে ফুলি থাকা ফুলবিল হোক বা নুফুলা ফুলবিল হোক এই গোটেবিল ফুলের কি হল আনন্দ তন্ম হয়ে গেল সকল যেন আনন্দ উদ্বাল হয়ে গেল পৃথিবী পোহর হয়ে অহার লগে সকলবিল উদ্বাল হল ফুল ফুলবিল ফুলে উঠিল বা চাই চিরিগতিবিল মনত মানে চাই চি চিরিগতিবিল মাতব আরম্ভ করলে যে পৃথিবী এটা পরিবেশ তো এটা বেলেগ ধরনের হল নিশা যদি বস্তু নাছিল এই নিশা নোহা কথাটো আহি আরম্ভণি হল হওয়ার লগে সকল মানুষের বা সকল পশু পক্ষীর অর্থাৎ গোটেই প্রকৃতি জগতের বা গোটেই জগত যা আমার আছে এই উদ্ভিদ জগতে হোক জীব জগতে হোক সকল মনত এটা নতুন আনন্দ জাগি উঠল তাকে কে মন্দির উপেক্ষিত রবাব ফুল দিছে যাচি প্রেম পরিম তার মানে এনেকা হয়েছে যে মন্দির উপেক্ষিত রবাব ফুল হব তার রবাব ফুল ফুল তো আমি মন্দিরত দি পূজা নক গতি যুলের আমার পূজা হয় সেই ফুল তো আমার আদরণীয় কিন্তু রবাব ফুল তো যদিও মন্দির পূজা না লাগে দেবতার পূজা যদিও না লাগে তথাপিও সেই রবাব ফুল তো কি করেছে আনন্দ করছে আনন্দ করে প্রেম পরিম তার মানে সুগন্ধি যাচি দিছে মনের এটা উৎসাহ আনন্দ যাচি দিছে তার মানে প্রকৃতির মিলি গেছে বাকিবিল যে প্রকৃতির মিলি গেছে সেই রবাব ফুল তো প্রকৃতির ধুয়াকে মিলি গেছে বুঝে পেছে না এখানে 
উঠে তরু হিরে হিরে বন বিহঙ্গর চন্দ্র ভরা সুমধুর তাল গোটে বর্ণনা কে প্রকৃতির বর্ণনাটু সূর্যোদয়ের লগে সূর্যর সেই পোহর আহার লগে প্রকৃতির যে রূপ যে প্রকৃতির যে রেহ রূপ প্রকৃতি কি ধরনের সেই সময় স্থান হয়েছে বা সেই সময় কি ধরনের জাগি উঠিছে বা প্রকৃতির মানুষ কি ধরনের উৎসাহ দিছে এটা আমি রাতে শুই থাকি তো শুই থাকি যেটা রাতে আমি উঠার লগে মনত এটা বেলে ভাব আহে হয় না নয় তোমালে ধরা এটা ছাত্রবিল রাতে পড়িল পড়ি হয়েছে এটা সময় হল আগু উঠে রাতে পড়ারে তোমার মনত চেতনা আছে যে আমি রাতে পড়ে কি করবো লাগবে পড়ব লাগবে এই পোহর তো দেখার লগে তোমালে কি হল উঠিলা কিহর কারণে উঠিলা এটা নতুন উৎসাহ দিনটু করে থাকা সেই ভাগর লাগে ভাগর কারণে ফলা টুপনি আছে আর ভাগর পলার পিছন সূর্যোদয় হওয়ার লগে সূর্য পোহর পড়ারে তোমালে কি করলা আকো শুই উঠিলা শুই উঠিলে মানে কি তোমার লোকের কাম আগবাড়ির কারণে তোমাল মনত এটা নতুন উৎসাহ এটা পালা সেই কথাটকে ইয়ে কে কে কি উঠে তরু হিরে হিরে বন বিহঙ্গর চন্দ্র ভরা কুমধুর তাল তার মানে তরু মানে হল কি গছ সি মানে হল উপর তার গছ গছিনবিল মানে মূর আসল সেই মানে মূর তার মানে গছ গছিনবিল চরাই চিরিকৃতিবিল কত যায় গছর ডালত উঠে বেলে বেলে মানে থাল ঠেঙুলিবিল থাকলে ইফালে থাকে সিফালে থাকে গোটেবিল কি হল চরাই চিরিকৃতিবিল সিঁতর বাহরপা ওলাই আসে রাতে তো বাহত থাকিল নয় আমি যে ঘর থাকো চরাই চিরিকৃতিবিল কো সিঁতে বাহ পালি কি করে বাহত সোমাই থাকে সেই পুয়ার পোহর তো দেখার লগে সেই রামদি পোহর তো দেখার লগে সিঁতে কি করলে তারপর চরাই বাহবিল ওলাই আহি গছর ডালত পড়িল গছর ডালত পড়ি সিঁতে বিভিন্ন মাতেরে মাতিব ধরে বিভিন্ন মাতে যেটা মাতিলে তো প্রকৃতির যে সৌন্দর্য সে এটা মনোমোহা সৌন্দর্য হল ইফালে চরাই চিরিকৃতিবিল মাতিছে মানুষবিল উঠিছে বাকি জীব জন্তুবিল মানে নিজের নিজের গন্তব্যস্থান যাবর কারণে আগবাড়িছে এনেকা ধরনের জগৎ এটা নতুন ধরনের মানে জাগি উঠে সেই কথাটো কে চন্দ্র করা সুমধুর তার আর যা নাকি এই চরাইবিল যে ধরনের মাতিছে সেইবিল মানে এটা সুললিত মানে সুর চন্দ্র ভরা চন্দ্র মানে হল কি সুর রাগ ধরা এটা ধুয়া শব্দর মানে জুতনি এটা শব্দ জুতনি আমি যে গান গাওতে সেই গানবিল আমি এই কবিতা সূত্রকে যদি আমি গান বলে কোম তো এটা সুর দিন জানি সুর দিয়ার লগে লগে এই যুক্ত সুর হব সেই সুরটুকে আমার কি বলে কব চন্দ্র বুলি কব কিন্তু আমি এটা মাতলে উষার কোন কোম জাঙে রঞ্জিলে বুকুরে বলে কোম আমি কবিতাটো আবৃত্তি করা হয় আর এইটুকে যদি আমি ধুয়াকে যদি সুর লগাই গাও তো এটু কি এটা চন্দ্র আহি যাব আর এইটুকে এটা গীতর আকৃতি গুছি যাব তাকে কে যে চন্দ্র ভরা সুমো ধুর টান মানে এনেকা ধরনের সুললিত মানে সুর দিব ধরলে যে গোটেই পৃথিবী এখন নতুন মানে ধরনে সাজি গাইছে উঠে আর এইটোর লগে তার মানে কি কে প্রকৃতির বর্ণনা করছে লগে এই কামট কোনে করেছে এইটো কার কারণে হয়েছে সুন্দর কারণে হয়েছে ভগবানের কারণে হয়েছে ভগবানক প্রস্তুতি করেছে প্রকৃতির বর্ণনা করেছে আর প্রকৃতির জড়িত যা নাকি আছে উদ্ভিদ জগতে হোক বা প্রাণী জগতে হোক সেইবিল কথা ইয়াতে এই কবিতাটোর মাজের কে জল অন্তরিক্ষ সকলতে যে দেবতার মহা অভিযান অন্তরিক্ষ মই কো তোমাল যে সূর্য আর আকাশের মাজ এই যে যেখিনি ঠাই আমি তোমালে বিজ্ঞান পাইছা আকাশ মহাকাশ পাইছা শূন্য পাইছা সূর্য আর উপরল যা আছে সেই সেইখিনি সেইখিনি কি বলে কয় আমার পৃথিবী আমার এখন হল পৃথিবী উপর থাকে থাকে সূর্য থাকে সূর্য বহু হাজার কোটি মাইল দূরত আছে কি মানে বহু হাজার কোটি দূরত আছে আমি বিজ্ঞানত কি পালো যে আমার আকাশন থাকে আকাশের উপর আমার শূন্য তাকে মহাকাশ বলে কয় এটা আসলে অন্তরিক্ষ কাক বলে কে পৃথিবী আর সূর্যর মাজ সূর্য তো বহু দূরত আছে গতি সেই মাজর যে ঠাই হল সেই ঠাইখি অন্তরিক্ষ বলে কে তার মানে অন্তরিক্ষ বলে কোয়ার লগে এনেকা হল যে কত কত এই প্রভাব তো পড়ছে সূর্যর পোহরটোর প্রভাব তো কত কত পড়ছে জলত পড়ছে পানীত তেতিয়া হাহা চলিছে হয়তো মাছবিল জাকি মারি উঠিছে বা সাগরত ঢৌ উঠিছে হয়নি বা সাগরত থাকা যাব প্রাণী আছে সেইবিল যে আনন্দ এটা উঠিছে সকল প্রাণীর মাজ তারপরে স্থল আমার যা নাকি এই পৃথিবী তার মানে স্থল যত নাকি মানে গাড়ি ঘোড়া চলে বা এইবিল চলে এই মানে চলে এইবিল কি হয়েছে একটা 
এই যে চরাইবিলাকর যদি বনবিহঙ্গবিল মানে সুমধর যা টান সেইবিল যেন ভাঁড়ি উঠিছে অন্তরীক্ষ পৃথিবী আর সূর্যর মাজর যে ঠাই তাতো যেন তার প্রভাব পড়ছে আর সকলতে যেন কি হয়েছে দেবতার মহা অভিযান দেবতাবিল যেন সুন্দরক বিচারি পড়ছে তাদের সেইটা আমি কব পড়ে আমি এনেকা ধরনের কব পড়ো যে এই বনবিহঙ্গবিল দেবতার যদি অভিযান অভিযান শব্দটোর অর্থ হল কি যে এজন দলে বলে গিয়ে এটা কাম করা তো হল অভিযান তোমালে ধর স্কুলের গেছে স্কুলের গিয়ে কিনা একটা কামর কারণে একটা গোটেবিল মানে গেছে যে আমি অমুকত আজি এই সাফাই কামখি অমুক আমি এই স্বচ্ছ অভিযানের কারণে আমি সাফাই কামখি করি তোমালে একটা গোটেবিল গেছে নয় এই যদি মানে দলে বলে যাওয়া যদি কার্য সেই অভিযান বলে কয় গতি দেবতাবিল যেন সুন্দরক বিচার পড়ছে তাতে তাকে কে যে দেবতার মহা অভিযান জল স্থল অন্তরীক্ষ সকল যেন দেবতার মহা অভিযান আর এই এনেকা ধরনের আমি কব পড়ো যে বনবিহঙ্গবিল বিল এই যে দেবতা বিচার যেন কেউ ফালে ঘুরি ফুড়ছে তার মানে এটা নোপা বস্তু পাবর কারণে ঘুরি ফুড়ছে তুমি মানে ভাবা এটা কালি চরা এটা এটা শগুন চরা এটা সেইটা সেই সময় তোলা আকাশত উড়ি যাব এই সিহতে সিহত আকাশলেক নাযাব না সিহত আকাশলেক হে গুছি যাব গতি আকাশত গুছি যারে আমি স্বর্গ বলে কাক কো আমি দেবতা বলে কাক কো যখন স্বর্গত বাস করে সেই সকলকে আমি দেবতা বলে কো তার মানে আমি সেই যখন দেখা নাই স্বর্গ আমি কোনো দিন দেখা নাই আমি জল আর স্থল দেখা পাইছো গতি স্বর্গ যেহেতু দেখা নাই স্বর্গত যে সকল আছে সেই সকল আমি কি করল কল্পনা দিয়ে আমি ভাবি যে তাতে দেবতা সকল থাকে আর দেবতা সকলেও তাতে বিচরণ করে থাকে গতি সেই দেবতার কো পাবর কারণে যেন চরাই চিরিকুটি বা সেই জন্তুবিল ঘুরি ফুড়ছে কুড়ি দিন জলা দিন পুঞ্জীভূত ক্লেট সে হল মহাকাল রাত্রি এইখানে অকমান কথা তো মন করবা কুড়ি দীর্ণ দীর্ণ মানে হল কি ভাগি চেগি যাওয়া তো এই যে চিঙি ভাঙি যাওয়া সেই কার্যটা কি বলে কয় দীর্ণ বলে কয় জরা দীর্ণ তো হল জহি খহি যাওয়া যে কথা আমি যে কোয় এই ঘর তো জহি খহি গেছে ধুয়া ঘর এটা আছে বেয়ার আছে ক্রমান্বয়ে ঘর তো জহি খহি যাওয়া বলে কয় দীর্ণ হয়েছে ঘর তো ভাঙি গেছে গতি পুঞ্জীভূত ক্লেট পুঞ্জীভূত মানে হল সঞ্চিত এটা ক্লেট মানে হল দুঃখ মানে দুঃখ ধরা মানে এটা দুর্যোগ এটা বা বেয়া বস্তু এটা ক্লেটটো সে হল মহাকাল রাজ্যে এই রাতির তুলনা করেছে রাতির কি তুলনা করেছে আমি আমার জীবনের দুঃখ দূর রখা আমি আন্ধারের তুলনা করছো আন্ধারত আমি যে দেখা না পাও ঠিক তে আমার জীবনের যা দুঃখ আছে যা দুঃখ দূর রখা আছে সেইবিল কি হয়েছে এই প্রতীকী অর্থ ব্যবহার করেছে এই যে এই কলে যে সে হল মহাকাল রাত্রি মহা রাত্রি বলে কলে গত কিন্তু মহাকাল রাত্রি বলে কে রাতি যে অন্ধকার এই অন্ধকার যে আমার দৃষ্টিগোচর নয় ঠিক তে আন্ধারের সময় আমার জীবনের দুঃখ দুর্দ্রাসারবিল যা আছে সেইবিল আন্ধার রাতির তুলনা করেছে কি হল যে সে ঘর যেন মহাকাল রাতে পোহর হওয়ার লগে আমার থাকা সেই দুঃখ দুর্দশাবিল যেন আতর হয়ে আসে তার মানে সূর্যের পথে যেটা ওলাই আসে উষার কিরণ লো যেটা ওলাই আহিল তেতিয়া যেন আমার কি হয়ে গেল যে আমার সে হল মহাকাল রাত্রি এই বাক্যখানি অনেক বুঝি পেছে না তোমালে ভালদরে তার মানে আমার জীবনের তুলনা করে আমার জীবন আন্ধার রাতি আর হল পোহর করেছে রাতে আমি একো কাম নকর আমি রাতে সচরাচর আজিকালি দেখুন রাতেও মানে দিনে এটা কাম করা হল তোমালো আজিকালি আগতে থাকার নিচিনাকে একটা নির্দিষ্ট সময় না থাকি হয়তো বহু রাতিলেক আজিকালি পড়ি থাকা বা কেতে গোটে রাতেও বহুত ল'রা ছোলী আজিকালি পড়ে রাতি দিনের পার্থক্যটা লাহে লাহে কমি আছে এটা বা ডর ডর শহরবিল রাতি দিনের পার্থক্যটা নোহা হয়ে গেছে বেলে বেলে ধরনের হেরি হয়েছে তথাপিতো কবিয়ে ইয়াতে আমি আগতে আন্ধারের যে কথা আছে রাতির যে কথা আছে এই রাতির কথাটা আর দিনের কথাটা দাঙি ধরেছে আন্ধারত যে কোনো কথাই সম্ভব নয় যদি গোটে ঠাইখি আন্ধার হয়ে থাকে তো আমি বাতটা দেখব নো যাব নো অসুবিধা হয়ে যায় ঠিক তে যেটা পোহর হওয়ার লগে আমি দেখি পাও তা কে সেই আন্ধারটা কি বলে কে কালর তুলনা করেছে দুর্যোগের তুলনা করেছে কে যে কাল রাত্রি যে দুর্যোগ কোনো সেই রাতি যেন আমার পার হয়ে গেল আর এইবিল কবিতা যেটা আমার এটা বর্তমান সময়ত 
আমার দিন রাতির কথাটো যেন গোটাই স্থির টাইপ জ্বলি থাকে শহরবিল আমারও ইয়ারে নগরবিল আমার গাঁ গাঁওবিল বহু গাঁত এনেকা হয়েছে যে রাস্তার টাইপবিল জ্বলি থাকে কিন্তু পোহর হয়ে থাকে আন্ধার তো লাহে লাহে মানে কমি আছে এই তথাপি আমি আন্ধার সদায় আন্ধার যানে লাইট নজর যি নক আন্ধার সদায় আন্ধার রাতি দিন সদায় দিন তোমার এটা সরু প্রশ্ন এটা কথা ধরো এই কথার মাজতে আমি জুনের পোহর পৃথিবী ধুন দেখো ধুই ল আমার পৃথিবীর পর জন্তু নোহা হয়ে তেতিয়া কি হব আমি আমার দুটা পক্ষ আছে এটা শুক্লপক্ষ আছে এটা চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষ আছে কৃষ্ণপক্ষ আমার কি হয়ে থাকে আন্ধার হয়ে থাকে আর শুক্লপক্ষ আমার কি হয় পোহর গোটাই পৃথিবী আমার পোহর হয়ে থাকে আমি ধরে ললো যে আমার পৃথিবীর পর আমার এই আকাশের পর জন্তু নোহা হয়ে গেল তেতিয়া কি হব জনের কারণে জনের যদিও নিজে পোহর নাই সূর্যর পোহর পড়ে জনে কি করে আমার শুক্লপক্ষ পোহর বিলাই থাকে যদি জন্তু আমার আকাশের পর নোহা হয়ে যায় যে আমার পোহর দিব কারণে কোনটা থাকব নি তো দিন দিন হয়ে থাকব আর সদায় রাতি তো রাতি হয়ে থাকবে শুক্লপক্ষ হয়ে যেন শুক্লপক্ষ আমি জনের পোহর পাও সেই পোহর আমি কোনো দিনাখানে নোপা হয়ে যাব এই যে ইয়ার মাজত এটা রঘুদেব রঘুনাথ চৌধুরী দেবে তারপর কে উঠা হে ঋত্বিক ধ্যানী অমৃতর পুত্র উঠা যত মুক্তি পথ যাতে ইয়ার আগলে প্রকৃতিত থাকা জীব প্রাণী গোটেবিল কথা কলে প্রাণী জগত মানে উদ্ভিদ জগতের কথা কলে সেইবিল জাগি উঠিল কিন্তু এই যে হেরিবিল আমার কথা কে এটা উঠা হে ঋত্বিক ধ্যানী অমৃতর পুত্র মানুষক কে মানুষের কিহর তুলনা কে অমৃতর তুলনা করছে আমি পাইছো অমৃত খাওয়ার কারণে দেবতা বিল অমর হয়েছে তার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বস্তু যুক্ত খালে নেকি কোনো দিনে হেনা মানুষের মৃত্যু নহয় সেইটি হল অমৃত এটা মানুষ কিহর তুলনা করেছে অমৃতর তুলনা করেছে ঋত্বিক মানে হল কি এটা মানে যে পুরোহিতালি করে বা দেব পূজা করে সেইবিল কি বলে কয় ঋত্বিক বলে কয় ধ্যানী মানে হল কি ধ্যান দিয়ে করে যে গভীর চিন্তা করে যে চিন্তা করবেন সেইবিল ধ্যানী বলে কয় মানুহ মানুষ এজন হয় কিন্তু মানুহ মানুষজন হলেও যদি মই গভীরভাবে যদি চিন্তা করব নো তো মানে কি নহ এজন মানে গভীরভাবে চিন্তাশীল ব্যক্তি মানে নহ গতি মানে ধ্যানী বলে মোক কেতিয়া কোয়া হব যে মানে গভীরভাবে চিন্তা করি মানে ভগবানক যদি আরাধনা করো ভগবানক এই আরাধনা করতে ভগবানের বিষয়ে চিন্তা করে ভগবানক পাবর কারণে করা যে নিয়ম সেই যদি গভীরভাবে করো বা আমি বেলে বিষয়ের ওপর যদি আমি পাবর কারণে যদি আমি চেষ্টা করো তো আমি ধ্যান মানে হল কি গভীর শ্রদ্ধার গভীরভাবে কাম করাটকে ধ্যান বলে কে গতি আমার মানুষক কি বলে কে ধ্যানী অমৃতর পুত্র বলে কে উঠা হে ঋত্বিক ধ্যানী অমৃতর পুত্র তার মানে যদি নাকি দেবপূজক আছে সেইবিল কে যে তোমালে এটার শুয়ে না থাকিবা ইতিমধ্যে প্রকৃতি জগত উঠিল প্রকৃতি জগতে উঠি প্রকৃতি জগতর যা নাকি আছে পশু পক্ষী হোক বা ফুলে হোক গছ গছনি হোক সেইবিল নিজের নিজের কামবিল করে আছে গতি এই সূর্য কিরণ অহার লগে তোমালোক সেই সুবিধা তো লোভর কারণে তোমালোক জাগি উঠা তার কে উঠা যত মুক্তি পথযাত্রী মুক্তি পথযাত্রী মানে হল কি মুক্তি মুক্তি মানে কে যেটা আমি দুর্যোগের পর কোনো একটা দুঃখের পর আমি সকা পাব বিচার সেইটি হল আমার মুক্তি যেন আমি ধরা কিনা কারণে আমি কষ্ট পাই আসো এই পাই থাকা কষ্টটোর যদি আমি দূর হয়ে যাব বা রক্ষা পাও সেইটি আমার মুক্তি বলে কম তো কিনা আমি মুক্তি পাব এই কথা তো আমি কোম নহয় যে তোমালে আইনের পর টেন লোক অহার লগে তোমালে বহু লোক ছিল নিশ্চয় কে যে পালো যে ক্লাস নাইনের পর টেন পালে কিনা মুক্তি পালো বারো ক্লাস নাইনটোর পর এই কথা তো মুক্তি পথযাত্রী তার মানে আমি আমার জীবনের দুঃখ দুর্দশাবিল আঁতরাই আগবাড়ি এই যার যুক্ত আমি যাত্রী সেই যাত্রী হলো আমি এই মানব সন্তানবিল মানুষবিল গতি তাকে কলে যে উঠা ঋত্বিক জ্ঞানী অমৃতর পুত্র উঠা যত মুক্তি পথ আমি যিয়ে নেকি আমার আগবাই লো যাবর কারণে আমি লাগি আসো চেষ্টা করছো আমি নিজের মানুষ করবর কারণে যে চেষ্টা করছো বা যিয়ে আমি মানুষবিল গুণ লোবর কারণে আমি চেষ্টা করছো যিয়ে সংসারের নিয়ম নীতিবিল আমি মানিবর কারণে চেষ্টা করছো সেই পথযাত্রীবিল 
रोगों से जो एक व्यक्ति जाए माध्यम वैसे जो एक पुआर लगे लगे एक उखार लगे लगे तुम्हारे को की कोड़ा उठा तुम्हारे को फूल उठा मुहान किशोक किशोक बेनु अल्लाह हतो संदे गाय महामुहिमोर गान मुह किशोक बेनु मुह मने होल की बाहर बाही जाते हैं बैठो बाहर बाही जाते ताते दुनिया हुर मने उठे अरे हे हुरु कोई से जे हे हुर तो बाजी होती से जे ऐसा कौन मुहानी हो रहता है जितनी हो रहे नहीं कि मानव पर मन ऐसा जो दुनिया के बाही ऐसा जो बाजी होते ये आतुप पर लगा लगे मानव पर मन ऐसा भाल लगे जाएंगे दुनिया ऐसा मन तो ऐसा ये जो बीमार आनंद होगी लगे बीमार आनंद होता है ये बाही के बजवार लगा लगे कि हो जाए ऐसा ऐनुका ये आघात को अलग लेके तो ये तो अमार परियोज बातें हो कि ये तो नोटुन आनंद और हंसार कोई दे बात नोटुन धारणा आता हंसार कोई दे ताकि जब मोहन किशोर बिन अनाहत तो सुन देगा महामुहिम लगा हे किशोर बिन इतने कार गान गए से महामुहिम ये तो महामुहिम मरे कार कोई से महामुहिम मरे हो कि महाजीजन सेस्ट अमी नहीं रखा जीजनों अमी कुनों दिन यहाँ नहीं देखना पाऊँ जीजने ने कि ये जो बतौर अमार प्राण कोटा प्राण कोटा पालन कोटा ही जनों की बुली कुछ है महामुहिम बुली कुछ है तो अमाने ही जन अमार भगवान भगवान अरे ही जन हर वस्तु हर बहुत तीमा पर मोहन किशोर बिनु की बाजू होती है जब महामुहिम औ जब भगवान और सूर्य को था कुछ है, भगवान और गुनानी के तुम कोड़ा को था कुछ है, अभी भगवान की जो है आर्थना कोड़ी, हे को था कि नहीं तो हम एक ही नहीं मज़ोत, दागी तो इसे, प्राकृतिक खंडित्य लगे लगे, प्रकृति को था कोड़ा लगे लगे, तो हम ईश्वर को तो था जितो भक्ति, हे भक्ति जो हो, तो हम एक बुद्धि को था बिल्कुल त्यों एक को भी तो तोर माधुरे प्रकाश को जा आरोप आते एक बैठ को तो मोहन किशोर बिना वाला हाथों सुन्दर काय महामहिम और गांव तो माने अपने बिल्कुल जन एक हुंदर और गांव का बाहर में कोई शेखर तो कोई से मोहन तो उनका लोग तेजी उठा भक्त बिंदो हुंदर और रूप ध्यान कु गीत का प्रकार आरंभ हो गयी से बा आठ ना पर वो आरंभ हो गयी से गुंगन पर वो आरंभ हो गयी से ठीक कहने का तुम्हारे के तंदा माने होती तू पुनी तंदा लो ये जब तू पुनी आहातो माने एक वो इशारा दिया दितो ऐलाह दितो है तो कुछ है तंदा लो मो तंदा लो ये राती पर हमारे माने हर की होए तू पुनी पर उठी वो इश पर ये ही बता तो कुछ है तो मुहात अंदर लाख तेजी उठा जब ये राती पर टुकुनी जितो आमेज जितो ये आमेज तो तुम्हारे के त्याग करा त्याग करे थे कि करा उठा भक्तों बिंदो तो हमने भगवान के जीव का सिंचा करे हॉट भावे हॉट सिंचा रे बा हॉट उपाय रे भगवान को भक्तों के जीव का सिंचा करे क्या बोला की कहे ये भक्तों बिंदु तुम्हारे उठा उठे की कोड़ा खुंदर और कोड़ा रूप ध्यान खुंदर और मने भगवान और जी रूप जी ध्यान ये ध्यान और प्रकृति जगत और लगा लगे तुम्हारे को ला ऐके लगे ये ध्यान को वो करने हाज़ हुआ तो हम हे हमारे तमने मानव विलाप और आतिपुर लगा लगे अमृत और पुत्र सर मानव विलाप तो हुंदर और बनाना कोई ले ईश्वर और बनाना कोई ले और ये प्रकोष्ठी को भी तो जरिये थे ये तां राती पुआर ये तां बनाना दिया लोगों ते आमर कुत्ते ही जोगत खनो है तो अपन ते है इतना खनो राती पुआर को था ही ना होए है तो जेतियार के विश्व जेतियार के पीछे भी शिष्ट किसी जेतियार पुआर जेतियार पुआर � तेतियाल के ये दोनों दोस्त तो पता है, चले देखो राती पर कुछ उधर हो, आगो कुंजिया कुछ अस्त हो, अरे माधुर्य की नहीं हमारे 
प्रकृति मानुर सम्पर्क हम प्रकृति चरा चिरकटर सम्पर्क हम ये सम्पर्क मजे गोटे जगत धुनिया के चल चल मजते रोमांटिक कबिर जी कथा प्रेम और सौंदर्य कि प्रेम ईश्वर प्रेम और सौंदर्य कि हर सौंदर्य प्रकृति सौंदर्य यह देखा क्या थे निकी बार बुझा असुविधा निकल जरा पुंजीभूत क्लेट से हल महाकालरत्रि तारे जीव दुख आम दुख रात दुख तो तेज सब जो नोह जैसे कल रात तारे आगदिनाखन लेकिन आम जी दुख आज जीव कष्ट आई कष्ट जन समय नोहरा रात पुआ रात पारे आम दुख जरा दिन जब अवस्था जन नगे तमें अतीत तो आगदिनाखन तो आम कि कौन अतीत भी कौन तमें आगदिनाखन कथा खी आम कि गल अतीत हो गल तमें कल रात तो हे गल कल रात रात गेदिनाखन रात जैसे समाप्ति हूँ जैसे पुवार हेमुदी किरण तो पृथ्वी उद्भावित हल हारे आम जन आगदिनाखन जीव निकी दुख आज कष्ट आला आज नोह कल रात पार हारे आम नतुन जीवन प्रश्नबिल जब प्रश्न दी प्रश्नबिल पाठबोध कथा खी मैं गोटे कथा कैसे चमु उत्तर दिखे चमु उत्तर लिखा ये अर्थविल दिखे कि अर्थविल सबा और व्याख्या दी ये व्याख्यको धुनिया के लिख लगे वाक्य रचना दी समार्थ शब्द दी मैं धुनिया के प्रश्न इतने दी कबिये कबित कबिये क्यों और कार प्रशस्ति कार प्रशस्ति सुंदर प्रशस्ति आराधना कर प्रकृति विषय कैसे और सुंदर कि कथा खी कैसे ये कबित प्रकृति की बस्तु टानी आनी से लिखा हम ना दिखा ये ना रूप मैंने बुझी पासी ना गोटेखी कथा प्रथम ये पढ़ोते सदा एबार पढ़ी लबा घर धुनिया के बार पढ़ी लबा कबित प्रथम पढ़ी लबा कवित पढ़ी उठी तुम लोग जब निकी शब्द इतने टान टान शब्द आज तुम लोगों कारण जब टान शब्द आज शब्द अर्थविल चाहबा शब्द अर्थविल चाय लर्थ तो बेलेगे लिखी लबा एन लिखी लो उठी तक एफल पढ़ी जबा पढ़ी जारेगे कि हम तुम टान शब्द तो अर्थ बुझा सहज हो जाए और प्रत्येक स्टेन जाए प्रत्येक मानने जी फाँकी धुनिया धुनिया के शब्द भांगी भांगी जैसे पढ़ा बुझा सहज हो जागे तार पे तुम लोग प्रश्नबिल चबा ये प्रश्नबिल चारे इते क्या कथा और लगे प्रश्नबिल चबा तैयार उत्तर पर सहज हो तार जी प्रश्न आज तक व्याख्या दी ये व्याख्या तुम लोग निश्चय व्याख्या लिख शिके कैसे व्याख्या कर लगे शिकायसे और मैं आगर कबित कैसा व्याख्या कथा ठीक तेनाली कथा और इतने प्रत्येक धर्मी शब्द बहुत आज प्रतीक धर्मी शब्द मैं मैं कैसा जो एट शब्द इतनी प्रतीक बुझा दी शब्द जेने कल रात कहारे शब्द तो कल रात मैं बेहद कथा तमें दुर्योग कथा बुझे प्रतीक धर्मी शब्द है तो एनेक भले प्रतीक धर्मी शब्द तो मैं प्रथम तो दरा कूम कूम रागे ये प्रतीक धर्मी शब्द के पोहर आता हिमुदी पोहर आता हिमुदी पोहर नक कूम कूम रागे मानने रागर एट गीतर पुरर पोहर तुलना प्रतीक तमें चिन्ह इटर सलनी सीट जी बुझा जी व्यवसाय मैं शब्द सीट हल प्रतीक धर्मी शब्द प्रतीकी शब्द तेने शब्द बहुत कटा शब्द इतना व्यवहार कर और रघुनाथ चौधरी जी जीवनी ये जीवनी तो सबा अक रघुनाथ चौधरी जीवनी तो तुम लोग नाभ जो आम कित परीक्षा इन दीघलिया ना 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী আমাৰ অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ এগৰাকী শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক গতিকে তেখেতৰ বিষয়ে জনাটো আমাৰ প্ৰতি গৰাকী ছাত্ৰৰ দৰকাৰ প্ৰতি মানে অসমৰ মানুহৰ সকলোৰে জনা দৰকাৰ তথাপি প্ৰতি গৰাকী মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জনাটো দৰকাৰ ৰঘু চৌধুৰী মানে কবিতা আৰু ৰঘু চৌধুৰীৰ কবিতাবিলাকৰ মাজেৰে তেওঁ যিবিলাক বৰ্ণনা দিছে আৰু সেই বৰ্ণনাবিলাক যদি আমি ভালদৰে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আৰু এইবিলাক আমি এইবিলাক কবিতা ইয়াতে কিয় দিছে এইবিলাক একোটা কথা সৃষ্টি হয়নে নহয় একোজন কবিত একোটা কথা সৃষ্টি এই একোটা কথা সৃষ্টিটো পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজলৈ পাঠ্যপুথিৰ মাজলৈকে কিয় লৈ আহিছে পাঠ্যপুথিৰ মাজলৈকে এইকাৰণে লৈ আহিছে এইবিলাক কবিতাৰ পৰাই লিখনিৰ পৰাই অনুপ্ৰাণিত হৈ আকৌ নতুন প্ৰজন্মই যাতে নতুন সৃষ্টি কৰিব পাৰে আমি নতুন সৃষ্টি কেতিয়া কৰিব পাৰিম আমি যদি শ্ৰেষ্ঠজনৰ আমাৰ পূৰ্বজবিলাকৰ যদি শ্ৰেষ্ঠ লিখনিবিলাক যদি আমি ভালদৰে পঢ়োঁ তেওঁলোকৰ লিখনিত থকা সেই যিবিলাক কথা কি ধৰণে তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে সেইবিলাক যদি আমি চাওঁ বা সেইবিলাক যদি আমি উপলব্ধি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কলমটো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ সৃষ্টি হ'ব লিখনি বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানে কি লিখনি মানে সৃষ্টি হয়নে নহয় মই আজি কবিতা এটা লিখিলোঁ সেই কবিতাটো মোৰ কাৰণে এটা নতুন সৃষ্টি হয়নে নহয় সেই কবিতাটো হয়তো মোৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে বেলেগৰ কাৰণে হয়তো শ্ৰেষ্ঠ কবিতা নহ'ব পাৰে বেলেগৰ কাৰণে হয়তো মনোগ্ৰাহী কবিতা নহ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ কাৰণে এটা নতুন সৃষ্টি হয় নহয় আৰু সেই নতুন নতুন সৃষ্টিটো কৰাৰ কাৰণে আমি ক'ৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পালোঁ সেই অনুপ্ৰেৰণাটো পালোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্যিকসকলৰ লিখনি আমি পঢ়াৰ কাৰণে আৰু এইটোৰ লগে লগে আমাৰ নতুন এটা কথাও আহিল সেই নতুন কথাটো কি আহিল যেনে আমি ভগৱানক কি ধৰণে পূজা কৰে আৰু ভগৱানক পূজা কৰাৰ বা সুন্দৰক পূজা কৰাৰ আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তাত কি এই কবিতাটোৰ মাজেদি আমাৰ আহি যাব যদি প্ৰকৃতি জগতেই যদি ভগৱানক যদি পূজা কৰে দেৱ দেৱী দেৱতাবিলাকক যদি প্ৰকৃতি জগতেই যদি এই পূজা কৰে প্ৰকৃতি জগতে যদি মানে বিচাৰি ফুৰে আমি অমৃতৰ পুত্ৰ হৈ শ্ৰেষ্ঠ মানুহ হৈ আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ আমি কি নিবিচাৰিম এই কথাটো ধাৰণাটো আমাৰ মনত এই কবিতাটোৰ মাজেদি তোমালোকৰ এই দশম শ্ৰেণী হ'ল এই দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ মাজতো সেই কথাখিনি এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে সোমাই দিব যত্ন কৰিছে আমি পঢ়িছোঁ কিয় পাঠ কিয় পঢ়িছোঁ আমি আমি যে আমাৰ বিষয়বিলাকত আমি পাঠ কিয় পঢ়িছোঁ পাঠটো পঢ়াৰ এটাই কথা হ'ল কি যে এইটো আমি পৰীক্ষা পাছ কৰাটো আমাৰ হয়ে সেইটো এটা হ'ল আমাৰ প্ৰথম কথা এটা হয় কিন্তু মুখ্য কথা এটা আৰু হ'ল কি এই পাঠবিলাকৰ জৰিয়তে আমি ব্যক্তিগত জীৱনত কি ধৰণে আমি আমাক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ এই প্ৰতিটো পাঠত থকা যিবিলাক নেকি মূল ভাৱ যিবিলাক সাৰাংশ যিবিলাক বা যিবিলাক আদৰ্শ সেই আদৰ্শবিলাকৰ জৰিয়তে আমি কি ধৰণে আমাকো আগুৱাই লৈ যাব পাৰে আজি তোমালোক ক্লাছ টেনত আছা কালি গৈ তোমালোকে ডিগ্ৰী পাবা তেতিয়া এই ক্লাছ টেনৰ যিটো অভিজ্ঞতা যিটো জ্ঞান এই জ্ঞানখিনিয়ে তোমালোকৰ ডিগ্ৰী লেভেলত নিশ্চয় সহায় কৰিব নকৰিবনে সহায় কৰিব এই যে ডিগ্ৰী লেভেলত যে তোমালোকক সহায় কৰিব সেই যে অনুপ্ৰেৰণা দিব বা এজন ভাল ছাত্ৰ হ'বৰ কাৰণে যে যিটো তোমালোকে হেৰি পাবা উৎসাহ পাবা সেই উৎসাহটো ক'ৰ পৰা পাবা যে ক্লাছ টেনত পঢ়া এই লিখনিবিলাকৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্যিকবিলাকৰ যিবিলাক নেকি কথাৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰা যিবিলাক আদৰ্শ তেওঁলোকৰ কথাৰ জৰিয়তে মানে প্ৰকাশ কৰা যিবিলাক উচ্চ ভাৱাপন্ন কথা যিবিলাক চিন্তা প্ৰকৃত কথা সেই কথাবিলাকৰ জৰিয়তে পাবা সেইকাৰণে এইবিলাক পঢ়োঁতে লগে লগে আমি কি কৰিব লাগিব যে মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনতো মই এজন মানুহ হ'বৰ কাৰণে এজন ভাল ছাত্ৰ হোৱাৰ উপৰি এজন ভাল মানুহ হ'বৰ কাৰণে বা এজন বিজ্ঞান মানুহ হ'বৰ কাৰণে বা এজন এটা জ্ঞানী মানুহ হ'বৰ কাৰণেও আমি এই পাঠবিলাকৰ পৰা কি ল'ব লাগিব এটা আদৰ্শ হিচাপে ল'ব লাগিব বা উপদেশ হিচাপে ল'ব লাগিব হ'ব